感上膛的子弹，一段破碎的剧情是否还会如期上演？下一的诗，松动着难过的怀着十字，漫长深夜中的窗帘摇曳，心神不安。等待着命运之轮解锁，别在一旁沉默。什么暴风骤雨全都经过，就算一杯嘲笑声淹没，也要勇敢的做着抒情表演。白天传来的歌声音，有过犯下的错背，复杂和是非结果，留给以后慢慢被愈合。环境的笑。世界有看到的后就变温柔。不，你们去哪儿？吃早餐。正好，我也饿了。你洗吧。你不在吃吗？太干了。我想喝粥。嗯，那就一起吧。我们开车去。坐稳了，群赞，你没事吧？没事。早餐来喽！哎，先扔上一下，快点。你好帅呀，司空明先生，你怎么可以那么那么帅啊？你怎么知道我的名字？呃，呃
我告诉他的。<笑>咖啡，好，马上到。哎，我问一下哦，白泽成为蒙面先生的时间是？你问这个干嘛？一年。啊？干嘛告诉他？一年。但和小哥哥过世的时间一样。你说什么？哦，没有没有没有没有。哎，那你们两个呢？你们成为蒙面先生是什么时候啊？十啊，十四年。那时候我才六岁耶。哇，你太老了吧？什么？我，他更老。他当蒙面先生快二十年了。我想想，我现在他叔叔当我十了，他满脸皱纹，大叔啊，不对，老人家。大叔，嗯，你们慢用，我先去找我客人啊。呵呵大叔，你大叔。小凯，小凯乖哦，快点醒过来好不好？妈妈真的好担心你。白泽医生，请你帮忙救救小凯，拜托你了。放心，我们一定会尽力的。怎么会突然头重三中毒？没给他暗示吃药吗？当然有，前天跑出去还没事，今天血糖突然就增高了。医生说，小凯如果继续昏迷下去的话，可能会导致死亡。我的小凯，他还会醒过来吗？目前相关指标已经控制住了，应该会没事。你要是有空，多陪在小凯身边。让他知道，你希望他早点醒过来。除了这些，我还可以替他做些什么呢？您平时对他太过严厉了，导致小凯吃什么都不敢告诉你，这样才会血压急速升高。往后跟小凯好好沟通吧，毕竟他还只是个孩子。谢谢医生，谢谢白医生。你怎么不进房间睡啊？小凯情况怎么样啊？小凯会没事的，你放心吧。那就好。嗯，快去吧。晚安。晚安。哎，这位护士。您好，有什么事儿吗？您好，我想请问白泽医生今天在吗？哦，白泽医生是医学院的教授，他有实习课才会来这儿。要是小凯有什么事的话，我可以帮你联系他的主治医生过来。没关系，我自己打给他吧。谢谢你，没事儿。您好，您是小凯的妈妈吧？
我是来实习的护士，也是白泽医生的学生。我是来看小凯的。白泽，哦，我想起来了，你有什么事吗？嗯、呃，我想给您一些建议。作为一位母亲，偶尔给孩子买棒棒糖吃，是可以增进亲子关系的。小凯他不能吃糖。小凯他只是个孩子，不要给他太大的压力嘛。上次小凯生日的时候啊，我买了一只棒棒糖给他吃，他真的很开心。你你说什么？你给小凯吃了棒棒糖吗？是啊。你你干什么？小凯他有先天性糖尿病，他不能吃糖。阿姨，我送的棒棒糖是不含糖的，我真的不知道为什么会这样。我就想不明白，小凯的血糖怎么会高到昏迷？肯定就是被你害的，阿姨，对不起。你自己就是个护士，你根本没想过我这个当妈妈的为什么不给孩子吃糖。来，小姑娘，你来告诉我，我的小凯什么时候能醒过来？我不知道，我，你告诉我。我的小凯什么时候能醒过来？阿姨，白色医生，你终于来了，快帮我看看我的小凯，他怎么样了？阿姨，你先不要着急，这是我之前打算给小凯的生日礼物，但是一直没有机会亲自交给他，您代收一下，我来看看小凯的情况。谢谢你。白泽医生来看你来了，他还送了你一个晴天娃娃。小凯，快点醒醒吧！小哥哥，白泽。阿姨，从小凯各项数据显示来看，情况还算稳定。可是他一直都没有醒过来。他的主治医生说，他昏迷太久了。小凯的主治医生是我的师哥，待会儿我亲自去问问具体情况。小凯要是有什么状况，你可以随时打电话给我。谢谢白泽医生，谢谢你。三零二，你要去哪儿？我要回去，我一定要替小凯想办法，让他恢复活蹦乱跳的样子。事情如果像你想的这么简单的话，白泽早就把他治好了。我和小凯一样，都是孤儿院的孩子，所以我特别能明白他的感受。他身体有状况，不想给父母添麻烦，用上进肯学。一直在弥补身体的问题，但他给自己压力太大了。你可以想想，他醒了怎么好好劝劝他？这次听我的好吗？谢谢。你好帅呀、啊！连瞪人都那么帅，呃，请问你是在等你女朋友吗？朋友。哦，朋友啊，哦，就是朋友，就是朋友。呃，你好，我是这家店的店长，这个是我的名片。哦，又被帅死。你还有事吗？没有啦，那个我想说，或许我们可以加个微博。我朋友到了，欢迎光临。嗯，你等的朋友是灵儿。嗯，灵儿是朋友。好喽。
那个，你怎么会来啊？喝咖啡啊。你和严梦在干什么？干嘛偷听人家讲话？呃，那你都听到一些什么啊？你很紧张。啊，没有，没有，没有，没有。哎，司空明，我问你啊，为什么蒙面先生？会失去曾经的记忆啊！忘记曾经的不美好，这不很好吗？哎，不是，我就不明白了。成为蒙面先生就这么好吗？好到愿意放弃那些曾经的美好，也在所不惜。蒙面先生的记忆会消去，都是自身愿意的，或者是不希望被记起的事情，痛苦的回忆，又或者是……又或者是什么啊？我说太多了。哎呀，你刚都偷听到这么多了，代表我们两个也算蛮熟了嘛，你就说完嘛。嗯。又或者是选择和莎莉尔做交易，交换什么不一定，但交易之后的代价，就是成为时间的使者，蒙面先生。我好像有一点懂了。简单来说，就是因为某些原因和时间的交换，成为了一个新的身份。差不多吧。我还有事，先走了。啊，这么快啊？那我买过了，再见。你咖啡还没喝完哎，还剩很多。太帅了，连背影都这么帅，可恶！向灵儿，向灵儿，向灵儿，灵儿，你有这么帅的朋友，居然不告诉我？怎么？要不我把我们的聊天对话也告诉你，我对你们对话才不感兴趣呢，我对的是他感兴趣，怎么可以那么帅啊？他帅是归帅，但还是不行，所以你还是离他远一点比较好，小花痴，帅的离谱啦！哎，灵儿，他姓什么？他姓什么叫什么？说一下嘛。我说太多了。哎呀，你刚刚都偷听到这么多了，代表我们两个也熟了嘛，你就说完嘛。你找向良儿干什么？消息挺灵通的嘛。咖啡店是我的，什么魑魅魍魉来，我都会知道。我警告你。不要打向灵儿什么怪主意。注意你说话的态度。灵儿说跟我有缘，说跟我聊得来，所以呢，你想表达什么？你家还有间空房间对吧？你要干什么？收拾一下。嗯，我反对。你反对？这是我家，我有权利赞成或反对任何人住进来。我是奉莎莉尔之命，体察你们手上案量太多，我来就近帮忙，也监督你们的工作完成度。你要反对的话，你去跟莎莉尔说。白泽，司空明为什么要突然搬进来啊？莎莉尔
，只是你住进来的借口。哎，哎，经理啊，沙利尔是怎么样存在啊？哎呦妈呀！啊，呃，不好意思，呃，不好意思，我我我我压到开关了，你们聊，你们聊。切，哎。我就是好奇呢，沙利尔到底长什么样子啊？比如说，平常穿什么啊？是古装啊，还是现代装啊？或者是喜欢……或者什么？他住哪里？要不要告诉你？他长什么样子啊？平时还有什么嗜好？都告诉你。嗯，你要是能告诉我的话，那就太好了。他纯粹是对沙利尔有所好奇。还是你等我。嗯。OK。你以工作为由住进来，我没有理由拒绝。但这是我家，所以我说的规定，请你必须要遵守。怎么可以这样对经理讲话呢？凶！哎，情在的意思是说，如果你搬进来的话，就要做一些家务，比如扫地、拖地、采购用品，只要是所有一切跟这个家有关系的，你都必须要轮班，知道吗 ？OK 啊，整理好我就可以开始了。Nice. 楼上你住的那个房间，里面不管有什么杂物，还有床之类的，都你自己来弄 ，OK 吗？好，基本上呢，我是不需要床的。哦，酷，<笑>行，以后在这个家呢，只要让我看到你任何一次出出进进用穿墙的，你就必须给我离开这个家。好。哇，室友，来来来来来，洗衣服，现在就去洗衣服。哎呦，衣服呢就不用着急，我昨天都洗过了，也没多少衣服。明天，明天。小玲儿，你，经理刚来，不要这样啊，走，我们上楼。哎，你真的不需要床吗？谁呀、啊？来了。来谁呀、啊？收一下。知道了，稍等。哇！快一点。你这是从衣柜里拿出来的吧？哎呀，我这衣服一直放在衣柜里没洗，拜托了。哎，谢了。司空营挺厉害的，现在懂得敲门的观念了。小事。司空明，如果你觉得我们在整你的话，你大可以离开。我没这样想，收一下你要洗的衣服。司空明，你应该知道，我们这儿并不是很欢迎你。我知道。但我决定的事情，不会轻易放弃的。你这儿没有要洗的衣服，对吧？等一下，给。
！哎，司空明，这个分开洗。举凡你们三位所有要洗的衣服、裤子、内衣、内裤、袜子等等等等，我都会按照颜色、类型、材质分开清洗。不适合机洗的，我会亲自手洗。看到你们如此幼稚的行径，我更加坚定的要在这儿监督你们完成任务的决心。解过。哎，这一次我们输惨了。我上课去了。哎，我玩游戏去了。欺负人了吧？等会儿我好好说说他们。还好有你在。没事啦，举手之劳而已交给你 ，Better me。